ສົມອັນຈຶ່ງຊັບໄປຍາສົມຈຶ່ງ <coughs> Ban đã sắp xếp nơi kung panh hani ký yoke tàu pichana, nâng tầm rạch, nơi pi kroi, mân mân tầm rạch, nơi pi lơi 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 เอ่อสหประชาชนในแต่ศาสนาสมดอดแดลเอ่อตรองทาพอตามเนาะมีนําลายอย่างนั้นเนาะเอ่อสมឲ្យอองจํานวนຊັ້ນຄືສະຫະກົນອີວິນຊີຢິມນິເຍດສັງຄາດອີ່ທິງອິນດີດ ដល់ទៅតាមពិតត្រូវលើអង្ហេតមួយ those killings, we will of course address the accused state of mind as it then was, as it is now, is apparent responsibility for these actions and that effect of that responsibility upon the conclusion. I laud the defense for taking this stance and for underlining its importance. However, I think we have a fundamental difference. Contrary to what I learned in front yesterday, all asserted with pamphlet and and its usual eloquence, the substance of this trial is not about that state of mind or about how one becomes a mass murderer. The substance of this trial, indeed its foremost purpose, is to bring justice to those 14,000 plus victims of espionage. The trial chamber is heavy duty, heavy responsibility, is to look at all the relevant evidence that will allow it to seek the truth behind those crimes. The court prosecutors, in turn, have the duty, according to the law, to prove the accused beyond a reasonable doubt. As my learned friend knows well and as the trial chamber knows well in this system, any accused can scream guilty until he turns blue in the face. It does not bind the trial chamber. Guilt still has to be proven beyond a reasonable doubt. A simple assertion that the accused takes responsibility should not brush aside this process, should not focus it on something that cannot be looked at until the truth is established. It is bearing in mind that establishing of the truth responsibility that we the co-prosecutors have always sought from the beginning to bring all relevant evidence to these trier of facts so that you may ascertain that truth. We have endeavored to do so and we will continue to do so. As you've noticed in our filing, we have underlined that duty and in our submission to introduce this video and documentary evidence, 
ដែលដោយជំនាញជំនាញ show indeed the process behind which and why these people were detained ទៅត្រូវការខូចខ្លួនឬក៏ But some can look at him, but ແລະគេនៅរស់ពំបួននេះវណ្ណាលើស្លាប់អស់ខ្លះហើយមាននៅនឹងបីបួននេះអាងៃដេញវៀតណាមចូលមកគេអត់ឃើញថត Monsieur le Président, je crois que ce qui pose le problème de procédure ici, c'est cette manière que le bureau du procureur a de vouloir contourner le travail des co-juges d'instruction. Il n'est pas habituel pour un avocat de prendre la défense des juges d'instruction, mais je veux dire ici l'hommage qu'il y a lieu de rendre aux deux co-juges d'instruction de ce tribunal qui, pendant plus d'une année, de manière contradictoire, ont cherché à établir les faits en instruisant à charge et à décharge. Il appartenait au bureau des coprocureurs pendant cette période d'instruction d'apporter devant les co-juges d'instruction tous les éléments qu'ils souhaitaient apporter concernant l'établissement des faits. Ça n'est pas au dernier moment et au procès qu'on apporte des pièces pour établir les faits. Si ces films qui ont 30 ans d'âge avaient été amenés au co-juge d'instruction, ils auraient été visionnés devant les juges d'instruction de manière contradictoire. On aurait convoqué devant les juges d'instruction ces témoins, on les aurait confrontés. C'est ça la procédure et c'est ça que je n'accepte pas. 
que l'on contourne le travail des co-juges d'instruction. Parce que eux et eux seuls sont chargés d'instruire à charge et à décharge. Par contre, les juges d'instruction ne sont pas chargés d'instruire sur la peine. Et c'est la raison pour laquelle les témoins des circonstances atténuantes sont convoqués lors du procès public et non pas devant les co-juges d'instruction. Séparons bien les choses, s'il vous plaît. Il y a l'instruction et mon collègue a raison pour déterminer l'effet à charge et à décharge. Et il y a ensuite le procès public où on reprend les faits qui ont été examinés à l'instruction de manière publique et pas des faits nouveaux, pas des faits nouveaux. Et ensuite, ce procès public a également objectif d'entendre d'une part les parties civiles et d'autre part de déterminer la peine en ayant entendu pour cela les témoins que la défense souhaite faire entendre à charge comme à décharge, je rappelle que l'article 14 du pacte des droits civils et politiques dit que tout accusé a droit de faire entendre tous les témoins qu'il souhaite à charge comme à décharge. Je vous remercie. ແຕງສາໃສດໍາບັນຕົກໃນສາໃສດໍາບັນຕົກຄືຖ້າໃນ <cười> ដល់ពេលនេះសម្ណាកាបធម